Chiến lược marketing là gì? Cách xây dựng marketing chiến lược 2021 Tại sao nhiều người đầu tư thời gian và tiền bạc để xây dựng một doanh nghiệp mới nhưng lại không có khách hàng? Nếu bạn muốn thu hút khách hàng, bạn cần phải chủ động tìm kiếm và cho họ thấy sự tồn tại của bạn. Cách duy nhất để làm được điều đó chính là xây dựng các chiến lược marketing hiệu quả vững chắc. Vậy liệu bạn có hiểu đúng về khái niệm chiến lược marketing là gì hay marketing strategy là gì? Và làm thế nào để xây dựng chiến lược marketing online hiệu quả? Cùng xem ngay bài viết Chiến lược marketing là gì? Chiến lược marketing là một kế hoạch tiếp thị tổng thể giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu tiếp cận đến nhiều người dùng hơn. Đồng thời chuyển đổi họ trở thành khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Các chiến lược marketing của doanh nghiệp thường bao gồm Value Proposition tuyên bố giá trị của doanh nghiệp. Thông điệp chính mà doanh nghiệp muốn truyền tải các thông tin liên quan đến khách hàng mục tiêu. Phương pháp thực hiện, lý do nên xây dựng chiến lược marketing online, điều này có nghĩa là một nửa các doanh nghiệp không thể tiếp cận với khách hàng. Bởi vì khách hàng chưa từng biết đến sự tồn tại của họ khi không xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm mới. Doanh nghiệp của bạn sẽ mất phương hướng và lãng phí tiền bạc cho các kênh không mang lại hiệu quả. Cũng như mất hết khách hàng tiềm năng vào đối thủ cạnh tranh, cách xây dựng chiến lược marketing online hiệu quả. Thang 1 Hiểu rõ khách hàng mục tiêu, để xây dựng chiến lược marketing, bạn cần xác định đối tượng khách hàng mà bạn đang nhắm tới. Bạn sẽ nhận lại được những khoản lợi nhuận từ việc đầu tư nếu chiến lược marketing của bạn tập trung vào khách hàng. Để đạt được điều này, bạn phải tạo thói quen cho người mua. Bằng cách tạo thói quen cho người mua, bạn chắc chắn sẽ tiếp thị tới những người thực sự quan tâm đến những gì mà bạn cung cấp. Hãy hình dung những khách hàng lý tưởng của bạn trông như thế nào. Bắt đầu đưa ra những chi tiết và tạo danh sách nhân khẩu học của những khách hàng mục tiêu. Responsive Inbound Marketing đưa ra những câu hỏi chủ yếu liên quan đến khách hàng mục tiêu. Và giúp bạn có thể phát thảo thói quen người mua. Vị trí, độ tuổi, giới tính, sở thích, trình độ học vấn, công việc, lĩnh vực nào. Chức danh của họ, giới tính, sở thích, trình độ học vấn, công việc, lĩnh vực nào. Chức danh của họ, mức thu nhập. Tình trạng hôn nhân, ngôn ngữ họ có thể sử dụng, những website họ thường xuyên truy cập. Động lực mua hàng, tại sao họ lại nên mua sản phẩm của bạn, mối quan tâm khi mua hàng, tầm quan trọng của xây dựng thói quen khách hàng. Xây dựng thói quen khách hàng là một phần trong kế hoạch marketing. Nó không đơn thuần là chỉ liệt kê nhân khẩu học của khách hàng mục tiêu. Bạn cần hiểu rõ insight khách hàng mục tiêu của mình, thậm chí là hiểu rõ như những người bạn với nhau. Có thể hẹn nhau đi chơi vào mỗi dịp cuối tuần. Nếu chúng ta có thể tương tác với họ như những người bạn của mình, họ sẽ rất ngạc nhiên, một trong những sai lầm lớn nhất mà bạn có thể mắc phải khi tạo thói quen người mua chính là đưa ra các giả định. Hãy bắt đầu tạo ra một bảng câu hỏi và phỏng vấn mọi người. Sau đó bạn sẽ nhận lại được dữ liệu thực tế. Đôi khi những giả định có thể khiến chúng ta sai lầm nghiêm trọng cách tìm hiểu thói quen khách hàng. Bạn có thể dễ dàng xác định thói quen của người mua bằng cách xem xét tất cả các khách hàng hiện tại mà bạn có thể có. Phỏng vấn họ trong vòng 10 phút hoặc đưa ra một khảo sát đơn giản. Có thể phỏng vấn những người không phải là khách hàng của bạn nhưng họ phù hợp với hồ sơ khách hàng mục tiêu của bạn. Tìm cách khuyến khích để mọi người trả lời phỏng vấn của bạn. Có thể đưa ra những sản phẩm được giảm giá hoặc miễn phí. Mục tiêu cuối cùng vẫn là tìm hiểu xem họ thực sự nghĩ gì khi họ nhìn thấy cửa hàng của bạn. Bạn càng dành nhiều thời gian để phát triển thói quen người mua thì càng dễ có được chiến lược marketing online hiệu quả. Khi bạn xác định được khách hàng mục tiêu thì chính là lúc bạn chuyển qua bước tiếp theo để xây dựng chiến lược marketing kinh doanh. Thang 2. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. Chẳng có doanh nghiệp nào tồn tại mà không có đối thủ cạnh tranh. Trừ khi thương hiệu của bạn là duy nhất trong thị trường ngách vô cùng đặc biệt. Chắc chắn rằng bạn sẽ thấy có mỗi đối thủ cạnh tranh có những ý tưởng riêng để thu hút được khách hàng. Tham khảo bài viết xây dựng thương hiệu gói gọn chỉ trong 11 bước nếu bạn không đủ ngân sách để xây dựng đội ngũ marketing in-house thì đừng lo lắng. GTV ở đây để cho bạn chiến lược tổng quan và hiện thực hóa mục tiêu đảm bảo doanh thu cho doanh nghiệp bạn. Tham khảo dịch vụ marketing online của GTV sale ngay hôm nay, dịch vụ khác của GTV, dịch vụ email marketing. Đó là lý do tại sao việc nghiên cứu marketing của đối thủ cạnh tranh lại quan trọng như thế. Bạn không thể sao chép những thứ của đối thủ, nhưng bạn có thể tìm hiểu những việc họ làm và những điều bạn có thể làm tốt hơn. Tìm những cơ hội chưa được khai thác, bạn sẽ tìm hiểu sâu chiến lược social media marketing của đối thủ. 
tìm hiểu các tài khoản truyền thông xã hội của đối thủ mọi lúc mọi nơi, nếu bạn không có mối quan hệ thực sự tốt với những đối thủ khác trong lĩnh vực của bạn. Thì bạn nên dành thời gian để nói chuyện và trao đổi các cách marketing hiệu quả các cơ hội của mình. Điều này giúp bạn có được những sự góp ý cũng như điều tra được đối thủ cạnh tranh. Để tìm hiểu về những kênh marketing mà đối thủ của bạn đang sử dụng, bạn nên gặp trực tiếp và khảo sát khách hàng của họ. Công cụ hỗ trợ Manson, bạn có thể thực hiện điều đó bằng Manson, công cụ giám sát phương tiện truyền thông xã hội. Nó cho phép bạn nhanh chóng quét website và tìm ra các đối thủ trực tuyến và trên phương tiện truyền thông xã hội. Bạn có thể phân tích các cuộc hội thoại trực tuyến đang diễn ra về đối thủ cạnh tranh. Cũng như cộng đồng trực tuyến đang được hình thành xung quanh họ, xem xét những cuộc trò chuyện và bạn sẽ tìm ra những sản phẩm mà khách hàng đang mua. Cách mà họ tìm kiếm sản phẩm cũng như trải nghiệm sản phẩm của họ là tích cực hay tiêu cực. Tìm hiểu những chương trình khuyến mại mà đối thủ cạnh tranh đưa ra trên phương tiện truyền thông xã hội. Công cụ hỗ trợ Moss Open Science Explorer, một công cụ khác được sử dụng để theo dõi chiến lược marketing online của đối thủ chính là Moss Open Science Explorer. Bản thân GTV khi triển khai dịch vụ xeo Hồ Chí Minh cũng thường sử dụng Open Science Explorer để kiểm tra xem đối thủ của mình đang làm gì với chiến lược xeo của họ. Công cụ Moss cho phép bạn tìm kiếm những external link mà đối thủ của bạn có được. Điều này giúp bạn có được cái nhìn sâu sắc về chiến lược nội dung của họ. Thậm chí là những nội dung có khả năng sẽ được quảng cáo trực tuyến, bạn có thể tìm hiểu các trang đầu của họ và những nội dung phổ biến. Hãy sử dụng những thành công của họ để giúp có được ý tưởng và cảm hứng cho chiến lược xây dựng liên kết. Tìm hiểu chiến lược marketing online của đối thủ, bạn có thể đăng ký email nhận thông báo các chương trình từ đối thủ cạnh tranh để phân tích chiến lược marketing email. Điều này vừa giúp bạn có được cái nhìn sâu sắc về cách quảng cáo sản phẩm qua công nghệ email marketing của đối thủ vừa có được cái nhìn cận cảnh về kế hoạch tổng thể của họ. Bạn có thể tìm hiểu xem họ có thực sự giới thiệu sản phẩm hay không. Nếu có, hãy xem xét cách mà họ giới thiệu nó. Hoặc nếu họ đang cố thu hút sự quan tâm cho sản phẩm tương tự như của bạn. Hãy quan sát xem họ thực hiện điều đó như thế nào. Tất nhiên là bạn có thể sử dụng rất nhiều công cụ và phương pháp khác để nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. Những thông tin giá trị thu thập được sẽ giúp bạn có những ý tưởng tốt để bắt đầu chiến dịch cho riêng mình. Thang 3. Chọn các kênh marketing của bạn. Có rất nhiều cách để truyền đạt thông điệp marketing của bạn với khách hàng tiềm năng. Bạn có thể theo hướng quảng cáo truyền thống, quảng cáo trên báo hoặc trên bảng quảng cáo. Bạn cũng có thể thử các chiến thuật hiện đại hơn như SEO hoặc marketing nội dung. Bạn cần lưu ý rằng, muốn kênh marketing phát triển thì bạn phải có quy trình để theo đó mà tiến lên. Cũng như GTV SEO đã vượt KPI các dự án SEO nhờ vào quy trình SEO chuẩn. Chính vì vậy, khách hàng rất hài lòng với kênh SEO của họ sau khi GTV hoàn thành xong dự án. Sử dụng cách nào đi chăng nữa thì bạn cần tìm ra các kênh marketing mà bạn nên sử dụng. Để biến đối tượng xem thành khách hàng tiềm năng và sau đó là khách hàng thực sự. Có thể nhắm vào mọi nhóm đối tượng cùng một lúc và áp dụng cách tiếp cận scattergun hoặc shotgun. Tức không nhắm vào một nhóm đối tượng nào cụ thể sẽ rất hấp dẫn. Nhưng cách tiếp cận đó sẽ làm lãng phí nguồn tài nguyên quý giá trên các kênh không được đảm bảo hoạt động hiệu quả. Để có được lợi nhuận từ việc đầu tư như mong muốn từ chiến lược marketing 4P, bạn phải đưa ra các quyết định mang tính chất thông báo về những kênh cung cấp những cách tốt nhất để tiếp cận khách hàng mục tiêu. Đừng nỗ lực đầu tư vào một kênh nào đó chỉ vì bạn cảm thấy bạn nên sử dụng nó. Sẽ mất chút thời gian để tìm ra các kênh marketing phù hợp. Do đó, đừng quá căng thẳng nếu bạn không thể tìm ra nó ngay lập tức các kênh marketing online. Cách tiếp cận tốt nhất để tìm ra kênh phù hợp cho chiến lược tiếp thị chính là chia tất cả các kênh tiềm năng thành 3 phần. Media tự xây dựng, media lan truyền và media trả tiền quảng cáo, mỗi loại phương tiện trên đóng vai trò quan trọng trong chiến lược digital marketing. Bạn cần kết hợp cả ba cái để bao quát hết cơ sở marketing của bạn, nguyên tắc chung là tuân theo tỷ lệ 2. Một, một khi bạn bắt đầu marketing chiến lược của mình, hai media tự xây dựng, một media lan truyền. Một media trả tiền quảng cáo tham khảo bài viết Marketing Online là gì? Bước phá doanh thu với 6 giải pháp Marketing Online đỉnh cao 2021. Phương tiện truyền thông tự xây dựng. Phương tiện truyền thông tự xây dựng là các kênh bạn có toàn quyền kiểm soát và quản lý. Bao gồm danh sách email, website hay các blog của bạn. Về cơ bản, bất kỳ nội dung nào bạn xuất bản đều được xem là phương tiện truyền thông tự xây dựng. Website của GTV có kênh blog bao gồm các kiến thức về marketing, digital marketing hay các bài hướng dẫn về SEO được xuất bản và cập nhật liên tục.
nhờ phương tiện truyền thông tự xây dựng này mà người dùng biết đến GTV nhiều hơn, dần dần GTV được xem như là một chuyên gia trong lĩnh vực. Khi có ít nhất hai kênh truyền thông tự xây dựng, bạn không cần phải phụ thuộc vào bất cứ nền tảng nào khác để quảng bá thương hiệu của bạn. Media tự xây dựng chính là phần thiết yếu trong chiến lược digital marketing. Hãy thiết lập hai kênh truyền thông tự xây dựng mà bạn muốn tập trung khi nhắc đến chiến lược marketing của riêng bạn. Phương tiện truyền thông lan truyền, media lan truyền đề cập đến việc khách hàng tiếp xúc nội dung của bạn một cách tự nhiên từ nguồn bên ngoài. Chẳng hạn như những bài đăng của những website khác, nỗ lực SEO của bạn hay bất kỳ loại báo chí nào khác. Với phương tiện truyền thông lan truyền những gì bạn làm là bám vào marketing truyền miệng. Bạn quảng bá nội dung thông qua các ấn phẩm khác, và sử dụng sức ảnh hưởng của chúng để tiếp cận khách hàng tiềm năng của bạn. Chuyên gia Ginny Dietrich cho rằng, media lan truyền là một trong những cách marketing online hiệu quả về chi phí để tăng sự nhận diện thương hiệu. Và nếu nó hoạt động hiệu quả thì có thể dẫn đến việc tăng doanh số, cho dù là tập trung xây dựng mối quan hệ đối tác với các influencer hay xây dựng mức độ ảnh hưởng của bạn với các bài đăng của khách. Hãy xác định ít nhất một kênh media lan truyền mà bạn có thể sử dụng để tiếp cận khách hàng đối tượng của mình. Phương tiện truyền thông trả phí quảng cáo, media trả phí quảng cáo là những kênh mà bạn phải trả tiền cho chúng. Giống như Google AdWords, quảng cáo Facebook, quảng cáo trên Instagram, Twitter. Cũng như các quảng cáo trên TV hay đài phát thanh hoặc các loại hình quảng cáo in. Phương tiện truyền thông trả phí quảng cáo là cách mà bạn tạo ra nhiều lượt tiếp cận cho các media tự xây dựng và có nhiều media lan truyền hơn. Mặc dù có thể quản lý kiểm soát media trả phí quảng cáo nhưng bạn chắc chắn không muốn phải chi quá nhiều tiền cho việc này. Điều đó sẽ không mang lại kết quả như bạn mong muốn. Cách tốt nhất để tìm kiếm media trả phí quảng cáo hiệu quả chính là phải tự đặt ra ngân sách và cùng một lúc thử các nền tảng khác nhau. Sau một vài tuần thử nghiệm, bạn sẽ tìm ra được kênh hoạt động hiệu quả tốt nhất.